আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য পেজ এই হচ্ছে হিরো ইগনাইটার ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এবং নতুন এডিশন এটা আপনারা বেশ কিছুদিন আগেও দেখছেন এইটা আজকে রিভিউ করার পারপোজ হচ্ছে এসপি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এবং এইটা সেম ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট এবং হচ্ছে সেম ক্যাটাগরি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সিসি ক্যাটাগরিতে এই দুটা একে অপরের কম্পিউটার সো হোপফুলি আপনাদের ডিসিশনটা নিতে একটু সুবিধা হবে এই মুহূর্তে যারা একশো পঁচিশ সিসি কিনতে যাচ্ছেন মূলত ভিডিওটা তাদের জন্য চলুন শুরু করি এই হচ্ছে আমাদের আজকে রিভিউয়ের বাইকটা ইগনাইটার এক্সটেক এখানে থ্রি ডিতে ইগনাইটার লেখা এবং এক্সটেক আর এই যে মোটরজিপির মতো যে স্টিকারটা এটা অনেকে দেখে মনে করতে পারে যে এটা হচ্ছে এফ আই আসলে এই বাইকটা হচ্ছে কার্বোরেটর বাট এটা আসলে এক্সাক্ট এফ আই না দেখে আর কি ওরকম লাগতেছে তবে এই মোটরজিপি স্টিকারটা ছিল হচ্ছে হিরো গ্লামারে আপনাদের অনেকেরই হয়তো মনে আছে বাই দা ওয়ে এই যে ফুল ডিজাইন কনসেপ্ট এটা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে আপনার হিরো গ্লামার ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এটা দিয়ে পরিচিত এবং এখানে হচ্ছে আমাদের দেশে ইগনাইটার ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এক্সটেক এই নামে চলতেছে সো প্রথম অবস্থায় আমি আপনাদেরকে স্পেসিফিকেশান সম্পর্কে একটু ধারণা দিই এবং টোটাল বাইকের স্পেসিফিকেশান একটু কথা বলি এটা হচ্ছে ফুল এলইডি হেডলাইট ওয়েল আমি স্টার্ট করি হেডলাইটটা ইগনিশানটা অন করি এই হচ্ছে আমাদের ফুল ডিজিটাল মিটার ডিজিটাল মিটারে একটা জিনিস মিসিং আছে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়নটা হচ্ছে ওই জিনিসটা হলে সব থেকে ভালো হতো ওয়েল সবই ঠিক আছে কিন্তু ওই জিনিসটা নিয়ে একটু পরে আলোচনা করতেছি আগে হেডলাইটটা আমরা দেখি এই হচ্ছে ডিআরএল এবং এটা হচ্ছে লো বিম জ্বলে আছে এইটার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে যে অন্য অন্য যে বাইকগুলো রয়েছে এগুলোতে দেখবেন যে ইগনেশন অন করলে ডিআরএলটা জ্বলে থাকে বাট এইটাতে লোবিনটাও অন হয়ে থাকে এবং আপনারা এখান থেকে পাসের সুবিধাটাও পাবেন এই হচ্ছে যে পাস আমি পাস করতেছি যেটা অন্য অন্য বাইকে ইঞ্জিন স্টার্ট করার পরে এটা করা যায় বাট এইটাতে আপনি ইগনিশন অন করেই লো বিমটা ইয়ে করতে পারবেন এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে হঠাৎ আপনার স্টার্টটা বন্ধ হয়ে গেল অন্ধকারে সেক্ষেত্রে আপনার আলোর কমতিটা হবে না আর কি সো আপাতত মিটারটা অফ করে দিই না আপনাদেরকে টেল লাইটটা দেখাই এই হচ্ছে টেল লাইট হিরোর সিম্বল এইচ এবং সুন্দর একটা এলইডি টেল লাইট দেওয়া হয়েছে মামা ব্রেকটা প্রেস করতো ওখান থেকে জাস্ট সামনেটা ধরলেই হবে তো যখন ব্রেক প্রেস করা হবে এটার ভিজিবিলিটি বেড়ে যাবে তো আমার ওপিনিয়ন হচ্ছে যদি এখানে এক্সট্রা কোনো লাইট থাকতো মানে দূর থেকে নোটিস করার মতো তাহলে বেস্ট হইতো এটাই হচ্ছে আপনার উইদাউট ব্রেকে চলে থাকবে এবং ব্রেক করলে এটার ভিজিবিলিটি বেড়ে যাবে তবে ডিজাইনটা অনেক সুন্দর বেস্ট টক অ্যাবাউট ইঞ্জিন এই বাইকের ইঞ্জিনের সিসি হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট টু সিসি আপনাদের মনে আছে বিআরটি এর একটা হচ্ছে মানে ফাইনাল না একটা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে কি যে একশো ছাব্বিশ সিসির ওপরে বাইক হচ্ছে কি বলে হাইওয়েতে চলবে তো তারপরে কিন্তু এটা লঞ্চ করা হয়েছিল ইয়েস আপনি পয়েন্টটা ধরতে পারছেন তো ওইটা যখন সফল হইল না কেয়ার করার ভালো হয়েছে ভাই কারণ একজন বাইকার হিসেবে এটা মেনে নেওয়াটা মুশকিল সো ইঞ্জিনের স্পেসিফিকেশনে ফিরি এই বাইকটার ম্যাক্সিমাম পাওয়ার হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কিলোওয়াট সাত হাজার সাতশো পঞ্চাশ প্লাস আরও পাঁচশো আরপিএম এটা কেন দিছে ঠিক বুঝলাম না অনেক জায়গায় আট হাজার বা হচ্ছে আপনার সাড়ে আট হাজার বা সাড়ে সাত হাজার লেখা থাকে এটার ম্যানুয়ালে দেওয়া আছে ওয়েট আমি ছবি দেখাইতেছি এটা তো যাই হোক এটা থেকে সেভেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কিলোওয়াট পাওয়ার উৎপন্ন হয় এবং এটা বিএসপিতে কনভার্ট করলে আসে এত এবং এইটার এইটার টর্ক হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফর্টি লিটার মিটার্স সাড়ে পাঁচ হাজার আরপিএমে তো টর্ক এবং পাওয়ার আমার কাছে ঠিকঠাকই মনে হয়েছে এইটা নিয়ে কোনো কমপ্লেন নাই মজার ব্যাপার হচ্ছে এইটাতে ইঞ্জিন কাউল দেওয়া হয়েছে এবং এইটার ইঞ্জিন কাউল ডিজাইন নিয়ে আমার মনে হয় না কারো কমপ্লেন থাকা উচিত এই যে এই হচ্ছে ইঞ্জিন কাউলের ডিজাইন একদম শার্প ভাই এখান থেকে যতটুকু গ্যাপ থাকার দরকার চেনা যায় ক্যাথোলেটিক কনভার্টার যেটা হচ্ছে আপনার বাইকের আসলে সাউন্ডটা ইম্প্রুভ করে ইঞ্জিনের স্মুথনেসটা বাড়াই দেয় এইটার কারণে এবং এক্সট্রা নয়েজ রিমুভ করে এটার আরও কিছু কাজ আছে বলতে গেলে শেষ করা যাবে না আরেকদিন আলোচনা করব 
আর বলতেছিলাম ইঞ্জিন কাবুল নিয়ে রাইট সাইড থেকে এরকম লাগে দেখতে এবং লেফট সাইডে গেলে এই এই হচ্ছে ইঞ্জিন কাবুলের ডিজাইন খুবই ভালো এবং ইঞ্জিনের এই সাইডটাতে যে কালারটা দেওয়া হয়েছে আপনার মানে লোয়ার পার্টে যে কালারটা এটা হচ্ছে গ্লসি অ্যাশ কালার বলা যায় এই কালারটা খুবই রেয়ার ভাই সাধারণত ইঞ্জিনে এই কালারটা দেখা যায় না আর এই ইঞ্জিনটাতে আপনার কি কি স্টার্ট দেওয়া আছে যেটা আমি বলবো যে ঠিক আছে যেহেতু কার্বোরেটার ইঞ্জিন কার্বোরেটার ইঞ্জিন এর প্রমাণ হচ্ছে এই যে কার্বোরেটার এখানে কার্বোরেটার দেওয়া আছে এবং এটাতে কি কি স্টার্টও দেওয়া আছে এই হচ্ছে ফুয়েল ট্যাঙ্ক এবং ফুয়েল ট্যাঙ্কের ডিজাইনটা হচ্ছে আগের মতোই আমার কাছে খুব একটা পরিবর্তন মনে হয় নাই এবং আগের যে থ্রি ডি স্টিকারটা ছিল ওইটা থেকে এটা একটু ইম্প্রুভ করা হয়েছে আমার কাছে কোয়ালিটিটা একটু ভালো লাগতেছে আগের থেকে আর এক্সটেক্স যেটা এটা আসলে থ্রি ডি না এটা জাস্ট স্টিকার করা এবং প্যাটার্নটা সুন্দর ছোটোখাটো গ্রাফিক্স এখান থেকে মিলে এই পর্যন্ত ভালো বানাইছে খারাপ লাগতেছে না আর ফুয়েল ট্যাঙ্কের যে ক্যাপাসিটি এটা হচ্ছে টেন লিটার আর রিজার্ভ হচ্ছে আপনার ওয়ান পয়েন্ট ফোর লিটার ম্যানুয়ালি লেখা ছিল আশেপাশেই হবে এবং এই হচ্ছে ফুয়েল ক্যাপটা এবং পার্সোনালি এই শেপটা আমার ভালো লাগে কারণ আগে যে শেপটা ছিল আমি দেখাই আপনাদেরকে আগের মডেলগুলো যদি শোরুমে অ্যাভেলেবল থাকে আচ্ছা স্প্লেন্ডার আছে যেমন এখানে কোনো ক্যাপ নাই আর একটা ক্যাপ থাকতো না আমরা এই যে এভাবে ঘোরাই নিয়ে এ করতাম তো ওইটা থেকে আমার কাছে এই ক্যাপটা অনেক জোস লাগে এবারে সাসপেনশনের কথা বলি এই বাইকটিতে রেগুলার টেলিস্কোপিক সাসপেনশন দেওয়া হয়েছে এই টেলিস্কোপিক সাসপেনশনটা আসলে কম্পিউটার সেগমেন্টে দেওয়া হয় মূলত এটার কারণ হচ্ছে এটার পেছনে কোম্পানির কস্টটা আসলে অনেকটাই বেঁচে যায় তবে এটার কস্ট অনুযায়ী যে পারফর্মটা আমাদের এতদিন যাবৎ দিয়ে আসতেছে বিভিন্ন বাইকে এটা ব্যবহার করা হয় এবং আমরা অনেকে যে বাইকগুলো ব্যবহার করি ওটা কিন্তু ভালো পারফর্ম করে সেটা অনরোড হোক বা অফরোড হোক এবং আমি স্পিডিংয়ের কথা বলতেছি না কম্পিউটার সেগমেন্ট যেহেতু আসলে কমফোর্টলি রাইডের জন্য চিল রাইডের জন্য তো চিল রাইডের জন্য এই সাসপেনশনটা আমার কাছে ভালো লাগে এবং রেয়ারে যে সাসপেনশনটা দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে ফাইভ স্টেপ অ্যাডজাস্টেবল সুইংয়াং টাইপের সাসপেনশন যেটা আগেও ছিল বরাবর এটা দেওয়া হয়েছে এবং এটার ফিডব্যাকটা হচ্ছে এভারেজ আমরা অনেকেই হচ্ছে সাসপেনশন উঁচু করি এই যে এই হচ্ছে পয়েন্ট এখান থেকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমরা একটু অ্যাডজাস্ট করিনি এবং আগেই বললাম এটা হচ্ছে ফাইভ স্টেপ অ্যাডজাস্টেবল পাঁচটা স্টেপ পর্যন্ত আমি আপনি হচ্ছে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন এই হচ্ছে সাইড প্যানেলের ডিজাইন আর এই হচ্ছে সিট এই হচ্ছে সিট সিটটা হচ্ছে একদম সিঙ্গেল কম্পিউটার সেগমেন্টে যেটা হতে থাকে হ্যাঁ নতুন গাড়িতে ভাই পলিটরি থাকে আর এই যে আওয়াজ পলির আওয়াজটা শুনলেই আসলে শান্তি লাগে যে হ্যাঁ ইটস এ নিউ বিউটি তো এই হচ্ছে পিলিয়ন সিটের জন্য জায়গা এবং এটা হচ্ছে রাইডিং সিটের জন্য জায়গা আমার কাছে রাইডিং সিটের যে জায়গাটা এটা এভারেজ লাগছে এভারেজ কেন কারণ হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার সেগমেন্টের যে সিটগুলো সাধারণত এরকমই হয় তবে যেটা দেখতে আসছিলাম সেটা হচ্ছে যে এইটার কমফোর্ট এবং এটা কতটুকু সফট আর কি তো আমার কাছে সফটটা ভালোই মনে হয়েছে একদম হার্ড না এবং পিলিয়নের জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে এটাতে এবং পেছনে হচ্ছে এখানে গ্যাব্রেল দেওয়া আছে এটা একদম গ্লসি রেড কালারের এই যে এই হচ্ছে ধরার জন্য গ্যাব্রেল এবং এটা হচ্ছে স্প্লিট একদম একটা না এক কথায় আমরা হচ্ছে জিক্সারের যে সিংয়ের কথা বলতাম কাইন্ড অফ ওই ধরনের এবারে টায়ার সেকশন নিয়ে একটু কথা বলি এই বাইকটাতে ফ্রন্ট টায়ার হিসেবে দেওয়া হয়েছে এইটটি বাই হান্ড্রেড এইটিন ইঞ্চ রিমের সাথে ওয়েল আসলে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সিসি সেগমেন্টে এক ইঞ্চি ব্যাস বেশি রাখা হয় রিমের যেমন আমরা ওয়ান ফিফটিতে যেমন থ্রিলারে আপনার কিন্তু সেভেন্টিন ইঞ্চ রিম ব্যবহার করা হয় তো ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভে কিন্তু আপনার হচ্ছে এইটিন ইঞ্চ আলো রিম ব্যবহার করা হয় এটাও ব্যতিক্রম না তবে এটার ডিজাইনটা ভালো লাগছে সিম্পলের মধ্যে সুন্দর আছে এবং সামনে টায়ারটা আমি আবারও বলে দিই এটা হচ্ছে এইটি বাই হান্ড্রেড সেকশনের একটি টিউবলেস টায়ার এবং রেয়ারে ব্যবহার করা হয়েছে আমাদের আগের যে হাঙ্কে আমরা চাকাটা ব্যবহার করতাম হান্ড্রেড সেকশনের সরি হান্ড্রেড টেন মেবি তো এটা হচ্ছে হান্ড্রেড সেকশন সেকশনটা কোথায় গেল এই যে 
হান্ড্রেড এইটটি আঠারো টিউবলেস এবং এখান থেকে দেখে মনে হচ্ছে আমি মনে হয় একটা হাঙ্গের টায়ার দেখতেছি যদিও ওটা আরও দশ সেকশন বেশি ওয়েল এটা জাস্ট বলতেছি আপনাদেরকে আর ব্রেকিংয়ের কথা বললে রেয়ারে ব্যবহার করা হয়েছে ওয়ান থার্টি এম এর ড্রাম ব্রেক এই হচ্ছে এটা ড্রাম সেট আপ এবং রিমে আপনার ম্যাট কালার দেওয়া হয়েছে ব্ল্যাকের বাট গ্লসি আর সামনে ব্যবহার করা হয়েছে টু ফর্টি এম এম এর ডিক্স প্লেট আমি বুঝি না কেন জানি আমার কাছে একরকম লাগে সেটা হচ্ছে আমি আমার ওপিনিয়নটা দিই এবং আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার কাছে হিরো এবং হচ্ছে হন্ডার এই ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সিসি সেগমেন্টের ডিক্সটা আমার কাছে একরকম লাগে মানে কিছুটা একরকম ভাই সেটা হচ্ছে এই যে প্যাটার্নটা দেখবেন হন্ডা লিভো শাইন এসপি তো পরে হিরোর যে গাড়িগুলো দেখেন আমার কাছে একই লাগে এবং একই থেকে যায় এটার কারণ হতে পারে যে হিরো হন্ডা একসময় একসাথে ছিল তো কিছু কিছু ইকুইপমেন্ট আসলে সেম থেকে গেছে আর এইটা হচ্ছে বিগেস্ট চেঞ্জ যদিও এটা এর আগের এডিশনও ছিল তবে আমি বলবো যে এটা ঠিক আছে ভাই কারণ একটা ব্র্যান্ডেড ক্যালিপার ব্রেকিং যে ইম্প্রুভ করে এটা আপনারা সবাই জানেন এবং এটাতে ব্যবহার করা হয়েছে আইবিএস ব্রেকিং সিস্টেম হিরো এটাতে বলতেছে ইন্টিগ্রেটেড ব্রেকিং সিস্টেম এখানে ব্র্যান্ডিং করা আছে ইন্টিগ্রেটেড ব্রেকিং সিস্টেম আর কম্বাইন্ড ব্রেকিং সিস্টেম হচ্ছে জাস্ট এইটার সোজা বাংলায় হচ্ছে সমর্থক শব্দ একই জিনিস একই মেকানিজম বাট ব্র্যান্ড অনুযায়ী নামটা আলাদা করা যেমন টিভিএস বলে থাকে সিঙ্ক্রোনাইজ ব্রেকিং সিস্টেম সো ইটস এ সিভিএস ব্রেক এই হচ্ছে আমাদের মিটারের ভিউ টোটাল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার এখানেই এবং এখানে হচ্ছে আপনার মজার বিষয়টা হলো ডেট এবং টাইম দুইটা আপনি একসাথে দেখতে পাবেন এবং এখানে হচ্ছে ব্লুটুথ কানেকটিভিটি আছে এই মিটারে ভিডিও শুরুতে বলছিলাম এখানে একটা বিষয় মিসিং মিসিং বলতে আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ওইটা যদি থাকতো তাহলে এইটা এই সেগমেন্টের টপ নচ মিটার হইত সেটা কি জানেন সেটা হচ্ছে ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়ার পরে আপনাদেরকে বলবো তো এইখানে আপনার অডোমিটার দেওয়া আছে এই জায়গায় এবং এটা হচ্ছে ক্লক এখন সাতটা বেজে উনিশ মিনিট সন্ধ্যা সাতটা আর অটোমিটারের এখানে বাটন দেওয়া আছে এই পাশে অপারেট করার জন্য এখান থেকে চাপলে ট্রিপ ওয়ান আসবে এখান থেকে চাপলে আবার ট্রিপ টু চলে আসবে আর এইটা হচ্ছে আপনার সেট বাটনের মতো কাজ করবে আর এই হচ্ছে বাইকটার অটো আমি আবারও দেখাচ্ছি জিরো কিলোমিটার কারণ এটা এখনও রান্টন করা হয় নাই তো ব্লুটুথে কানেক্ট করা হয়ে গেছে এবং আমরা এখানে দেখব হচ্ছে এবার যে কল করলে যে কলারের নাম সহ চলে আসবে এইটা একটু আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছিলাম তো একটু অপেক্ষা করি আমরা এই যে রিং বাঁচতেছে এবং এখানে কলের নাম চলে আসছে তো এই হচ্ছে ফিচার্স এবং এটা যদি মিস কল হয়ে যায় ভাই কেটে দাও না কলিং হচ্ছে এখনো এই যে যদি আপনি ফোন রিসিভ না করেন মিস কল হয়ে যায় বা কেউ আপনাকে যদি হচ্ছে মিস কল দেয় তাহলে এখানে আপনার আইকনটা থেকে যাবে মিস কলের ভিডিও শুরুতে বলছিলাম যে এই মিটারে যদি দুইটা জিনিস থাকতো তাহলে এটা হচ্ছে বেস্ট ইন সেগমেন্ট কি বললাম এটা আমি এই মিটারের ভিডিও শুরুতে একটা কথা বলছিলাম যে এই মিটারে যদি দুইটা জিনিস মিসিং না থাকতো তাহলে এটা হতো সেগমেন্টের বেস্ট মিটার এবারে এই টপিকে আসি এটা হচ্ছে এখানে গিয়ার পজিশন ইন্ডিকেটার নাই নিউট্রালের সিম্বল আছে আমি যদি গিয়ার দেই নিউট্রল থেকে কিন্তু ওয়ান গিয়ারে চলে আসছে কিন্তু কোনো গিয়ার পজিশন ইন্ডিকেটার দেওয়া হয় নাই সেকেন্ডলি যেটা করছে সেটা হচ্ছে আমি যদি থ্রটল দিই ইঞ্জিন স্টার্ট করার পরে সেকেন্ডলি যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমি যদি রেড করি তাহলে এখানে কোনো আরপিএম মিটার নাই তো এই ছিল দুইটা বিষয় এই দুইটা থাকলে আমার মতে এটা সেগমেন্টের বেস্ট ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার বা মিটার আমার মতে হইতো
ওয়েল আপনাদেরকে সবকিছুই দেখানো হলো এই বাইকটার এবং ভিডিওর শুরুতে আমি যেটা বলছিলাম যে এটা হতে পারে হচ্ছে হন্ডা এসপি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভের টপ কম্পিউটার কারণ ওইটা থেকে এইটার প্রাইস কিছুটা কম এবং এক্সট্রা কিছু ফিচার্স আপনারা পাচ্ছেন যেমন হচ্ছে ব্লুটুথ কানেকটিভিটি এটাও হচ্ছে ফাইভ স্পিড ট্রান্সমিশনের সাথে আসে এবং ইঞ্জিনের পাওয়ারটাও একদম হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সিসি সেগমেন্টের মধ্যে যেটা বলা যায় যে যতটুকু প্রয়োজন ইটস গুড অ্যানাপ এবং এটা লুকস ফিচার্স এবং হচ্ছে আপনার ওভারঅল একটা কমিউটার যেরকমটা হওয়া উচিত লাইক আমরা যেরকম চাই একটা বাইকের একটু পিক আপ থাকবে আমি রেডি পিক আপের কথা বলতেছি না যেহেতু আমাদের সেক্টরটা হচ্ছে কমিউটার তো পিক আপ থাকতে হবে ভালো একটা মাইলেজ থাকতে হবে কমফোর্ট থাকতে হবে এক কথায় অলরাউন্ডার হইতে হবে সো আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে হিরো ইগনাইটার ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এক্সটেক এই বাইকটাকে একটা অলরাউন্ডার বাইক মনে হয়েছে এই ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সিসি সেগমেন্টের মধ্যে এবং হিরোর আমি যেটা আসলে না বললেই না সেটা হচ্ছে যে আই থ্রি এস সিস্টেমটা যেটা আপনি অন্য কোনো ব্র্যান্ডে পাচ্ছেন না এইটাতে পাচ্ছেন আবার যদি হন্ডা এসপি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভের কথা বলি ইটস এ লেজেন্ডারি ব্র্যান্ড হন্ডা বাট একটা সময় আপনার হন্ডা এবং হিরো একসাথে কাজ করেছে এবং সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে হিরো এখন পিছিয়ে নেই লাইক আমি ভিডিওতে দেখালাম যে আপনার ব্রাইবির ক্যালিপার দেওয়া হয়েছে যেটা আসলে ব্র্যাম্বোর সাব ব্র্যান্ড আমরা অনেকে জানি ব্র্যাম্বো হচ্ছে ওয়ার্ল্ড বেস্ট এবং টপ ক্লাস ব্রেকিংয়ের জন্য বিখ্যাত এবং এই ব্রাইবিটা হচ্ছে ব্র্যাম্বোর একটি সাব ব্র্যান্ড মানে হচ্ছে অরিজিন কিন্তু একটাই সো আই হোপ আমি সব কিছু আপনাদের সামনে কাভারেজ করেছি এবং বাইকটা কেমন লেগেছে আমাকে জানাবেন এবং এই শোরুমে টোটাল ডিটেলস ইনফরমেশান এই মুহূর্তে ভিডিও ইয়েতে আসতেছে এবং ডিসক্রিপশানে এবং ফার্স্ট কমেন্টে থাকবে তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ